হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা আলোচনা করব একটা ভীষণ ভীষণ ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে এক্সপোর্ট বা রপ্তানি আমরা সকলেই জানি আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এমন বহু কিছু উৎপন্ন হয় এমন বহু দ্রব্যাদ উৎপন্ন হয় যেগুলো আমরা বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে থাকি বা বিদেশের বাজারে বিক্রি করে থাকি এবং এবং এই রপ্তানির ফলে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ফরেন কারেন্সি ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে বা ইন্ডিয়ার মধ্যে ইনফ্লো হয় আজকে আমরা জেনে নেব যে কিভাবে আমাদের দেশের তৈরি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয় এবং কিভাবে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে চলো একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি একটা খুব সহজ প্রশ্ন নিয়ে আমি চলে এসছি তোমাদের কাছে প্রশ্নটা কি হাউ এক্সপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান গুডস টেক্স প্লেস ইন ফরেন মার্কেট অর হাউ ফরেন ইনভেস্টার্স ইনভেস্ট ইন ইন্ডিয়ান মার্কেট চলো বিষয়টাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি ধরো কোনো একটা সময়ে ধরে নাও কোনো একটা সময়ে এক্সচেঞ্জ রেট বিটুইন ডলার অ্যান্ড রুপিজ চলছে এরকম যে এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা বা ফিফটি রুপিজ অর্থাৎ এক ডলার কিনতে আমাদের পঞ্চাশ টাকার প্রয়োজন এই বিষয়টা বোঝানোর আগে আমি তোমাদের সামনে তিনজন ক্যারেক্টারকে ইন্ট্রোডিউস করব খুব ইন্টারেস্টিং তিনজন ক্যারেক্টার ফার্স্ট এই ভদ্রলোককে আশা করি তোমরা সকলেই চেনো টম ক্রুজ ইনি একজন আমেরিকান অ্যাক্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমেরিকান ইনভেস্টার আমেরিকা আমাদের রেসপেক্টে ফরেন কান্ট্রি সুতরাং আমি বলতে পারি ইনি একজন ফরেন ইনভেস্টার নাও নেক্সট সেকেন্ড ক্যারেক্টার এই ভদ্রলোক একে তো আমরা সকলেই খুব ভালোভাবে চিনি ইনি আর কেউ নন দ্য গ্রেট বেল্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া আমাদের প্রিয় রঞ্জুদা এই রঞ্জুদা ইনি হচ্ছেন একজন ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যান যিনি ইন্ডিয়াতে একটা বেল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তৈরি করেছেন এবং তার কোম্পানির ট্যাগলাইন হচ্ছে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব এবং তিনি যে বেল্টগুলো প্রডিউস করছেন তার কোম্পানি থেকে যে বেল্টগুলো প্রডিউস করা হচ্ছে সেই বেল্টগুলোর প্রত্যেকটা দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা করে ইন্ডিয়ান মার্কেটে বা ডোমেস্টিক মার্কেটে এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি নব্বইয়ের দশকে যারা সিনেমা দেখেছ তারা সকলেই এটা জানো যে রঞ্জুদা কতজনের পিঠের চামড়া চাবকে তুলে নিয়েছেন আমি একটা সিনেমা দেখেছিলাম যদ্দূর সম্ভব নামটা মনে পড়ছে সংঘর্ষ বলে যেখানে রঞ্জুদা বুম্বাদার পিঠের চামড়া তুলে দিয়েছিলেন ক্যান ইউ ইমাজিন ইট হ্যাঁ এটাও হয়েছে কিন্তু আচ্ছা এবারে আমরা তিন নম্বর এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার নিয়ে আসতে চলেছি আমাদের নওয়াজ ভাই নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকি লায়লা যদি তোমরা এখন বলো যে লায়লাকে আমরা চিনি না তাহলে এখন তাহলে আমাকে একটাই কথা বলতে হবে ছোটি বাচ্চি ও কে তো এই হচ্ছেন আমাদের লায়লা এই লায়লা এখানে কিসের রোল প্লে করছেন এই লায়লা হচ্ছেন একজন ফরেক্স এজেন্ট ফরেক্স এজেন্ট কারা এক কথায় আরবিআই এর একটা উইংস আছে যে উইংসটাকে বলা হচ্ছে ফরেক্স উইং বা ফরেক্স ডিপার্টমেন্ট এই ফরেক্স ডিপার্টমেন্টের একজন দালাল বা আরবিআই দ্বারা স্বীকৃত আরবিআই দ্বারা অথরাইজড একজন দালাল হচ্ছেন লাইলা এরা কি করে এদের কাজ হচ্ছে ডলারের কেনা বেচা করা দেখো আমরা কিন্তু আমার ধরো আমার ডলারের প্রয়োজন আমি কিন্তু ডাইরেক্ট আরবিআই এর কাছে গিয়ে বলতে পারবো না যে স্যার ডলার দিন নো আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এই ধরনের যারা ফরেক্স এজেন্ট আছে এদের কাছে কাছে যে বলতে হবে দাদা ডলার দিন তারা আমাদেরকে ডলার দেবে তার বিনিময়ে আমাদেরকে মানে টাকা দিতে হবে তাদেরকে আবার উল্টোটা কেউ যদি কেউ যদি এদেরকে ডলার বিচতে যায় বিক্রি করতে যায় তাহলেও কিন্তু এরা ডলার কিনে নেয় তখন তার মানে আমি বলতে চাইছি এরা কিন্তু ডলারের কেনা বেচাটা করে থাকে আশা করি তোমরা তিনজন ক্যারেক্টার সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছ ওকে এরপরে একটা গল্প বলছি আমি গল্পটা এই রকম এই হচ্ছেন টম ক্রুজ যিনি একজন আমেরিকান ইনভেস্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একজন আমেরিকান অ্যাক্টার 
তিনি একটা নতুন সিনেমা করতে চলেছেন নতুন মুভি করতে চলেছেন যার নাম হচ্ছে মিশন ইম্পসিবল টেন এম আই টেন এবং এই মিশন ইম্পসিবল টেনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন সিকুয়েন্সকে সিকুয়েন্সের জন্য তার প্রয়োজন রঞ্জুদার বিখ্যাত বেল্ট মানে বেল্ট দিয়ে মারপিট করবে আর কি এই হচ্ছে বিষয় এখন রঞ্জুদার বেল্ট তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস রাইট তো রঞ্জু তো টম ক্রুজ কি করেছে রঞ্জুদাকে ফোন করেছে ফোন করে বলছে রঞ্জুদা শোনো না আমার আমার তো সামনে আমার মিশন ইম্পসিবল টেন মুভিটা আছে তো জানো তো ওই মুভির একটা অ্যাকশন সিকুয়েন্সের জন্য আমি তোমার ম্যানুফ্যাকচার করা একটা বেল্ট আমার প্রয়োজন রঞ্জুদা বলছে কোনো অসুবিধা নেই তুই একটা কাজ কর তুই আমাকে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দে আমি তোকে বেল্ট পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবো টম ক্রুজ বলছে দাদা শোনো না আমার কাছে তো টাকা নেই আমার কাছে তো ডলার আছে তুমি তো জানো আমি আমেরিকায় বাস করি আমার আমি টাকা কোথা থেকে পাবো একটা কাজ করছি দাদা আমি শুনেছি এই এখনকার মার্কেটে এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা চলছে এটা আমি শুনেছি তাহলে একটা কাজ করছি দাদা আমি তোমাকে দশ ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি আমাকে বেল্টে পাঠিয়ে দাও রঞ্জুদা উত্তর দিচ্ছে টম চাঁদকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো আমি আমি ডলার নিয়ে কি করব এই ডলার কি আমার ইন্ডিয়ান মার্কেটে চলবে এই ডলার দিয়ে কি আমি কলকাতায় সিনেমা দেখতে যেতে পারবো এই ডলার দিয়ে কি কলকাতায় আমি ফুচকা খেতে পারবো আমি তো পারবো না সুতরাং আমি ডলার অ্যাকসেপ্ট করব না রঞ্জুদা টোটাল রিফিউজ করে দিল রঞ্জুদা এটা বলল যদি দেখ ভাই টং যদি তোর যদি তোর আমার বেল্টের প্রয়োজন তাহলে তোকে অতি অবশ্যই আমাকে পাঁচশো টাকাই দিতে হবে আমি ডলার ফলার নেব না টম ক্রুজ বেচারা কি করে এদিক ওদিক বহু জায়গায় খোঁজ খবর লাগালো বহু জায়গায় খোঁজ খবর লাগানোর পরে অ্যাট লাস্ট সে একজনের খবর পেল সে আর কেউ নয় লাইলা রঞ্জু টম ক্রুজ কি করেছে টম ক্রুজ এবারে লাইলাকে কল করেছে লাইলাকে কল করে বলছে ভাই লাইলা শোনো না আমার না একটা পাঁচশো টাকার প্রয়োজন লাইলা বলছে কোনো অসুবিধা নেই মাই হু না কোনো চাপ নেই এখন এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা চলছে টম দা তুমি একটা কাজ করো তুমি আমাকে দশ ডলার পাঠিয়ে দাও আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি টম ক্রুজ দেখলে আমার মুশকিল আসান রাইট এরপর এতদূর পর্যন্ত গল্পটা আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এই তিন এদের তিনজনের যে কি কনভারসেশন হয়েছে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে চলো এরপর আমরা একটু দেখে নেব যে ইন্ডিয়ান গুডসের এক্সপোর্টটা হচ্ছে কিভাবে এখানে ইন্ডিয়ান গুডস বলতে কোন গুডসের কথা বলেছি বেল্ট দ্য গ্রেট বেল্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়ার বেল্ট বিখ্যাত বেল্ট চলো দেখা যাক স্টেপগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে প্রথম স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ টম ক্রুজ কি করলো লায়লাকে দশ ডলার পাঠিয়ে দিল আর আমরা জানি যে এখন চলছে এখন রেট চলছে ডলার এবং রুপির এক্সচেঞ্জ রেট চলছে ও এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা লায়লা কি করলো এর বিনিময়ে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিল পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিল টম ক্রুজকে ঠিক আচ্ছা এবারে টম ক্রুজের কাছে এখন পাঁচশো টাকা চলে এসেছে কোনো চাপ নেই টম ক্রুজ এবারে কি করছে টম ক্রুজ এবারে রঞ্জিত মল্লিককে ফোন পে করে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিল মানে রঞ্জিত মল্লিককে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিল রঞ্জিত মল্লিক বাগ বাগ খুশি রঞ্জুদা ভেরি হ্যাপি রঞ্জুদা কি করলো বললো ভাই টম তুই পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছিস আর চিন্তা করিস না আমার বেল্ট তুই পাচ্ছিস রঞ্জিত মল্লিক কি করলো তার বিখ্যাত বেল্ট টম ক্রুজকে পাঠিয়ে দিলেন টম ক্রুজও খুশি দেখো আলটিমেটলি কি হলো এবার আলটিমেটলি কি হলো বিষয়টা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তোমরা লাস্ট দুটো যে স্টেপ এই দুটো স্টেপকে ভালোভাবে লক্ষ্য করো লাস্ট দুটো স্টেপ কি হলো ইন্ডিয়ান গুডস ইন্ডিয়ান গুডস হচ্ছে যেটা রঞ্জিত মল্লিককে তৈরি করা বেল্ট সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া থেকে ইউএস এর দিকে মুভ করলো রাইট এবং তার বিনিময়ে তার বিনিময়ে টাকা বা রুপিজ এর ইনফ্লো হলো ইন্ডিয়াতে রাইট তাহলে দেখো এখানে কি হলো এখানে কি হলো এখানে এক্সপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান গুডস হলো কি হলো না এখানে এক্সপোর্ট হলো রাইট 
একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি এখন এসেছি কি কোয়েশ্চেন বলো তো কোয়েশ্চেনটা এইরকম হোয়াট মাইট বি দ্য রেজাল্ট অফ ডি ভ্যালুয়েশন অর ডেপ্রিসিয়েশন অন এক্সপোর্ট আমরা জানি আমরা জানি বিভিন্ন সময় ইন্ডিয়ান কারেন্সির মানে আমাদের রুপিসের ডি ভ্যালুয়েশন বা ডেপ্রিসিয়েশন ঘটে থাকে এখনকার রেসপেক্টে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন কথাটাই বেশি প্রাসঙ্গিক আমরা একটু আগে আলোচনাতে দেখেছি যে এক ডলার সমান রেট ছিল পঞ্চাশ টাকা ধরে নাও কোনো কারণে ডলারের সাপ্লাই মার্কেটে কমে গেল বা ডলারের ডিমান্ডটা মার্কেটে হাই আছে এর ফলে কি হবে এর ফলে ডলারের রেসপেক্টে রুপির ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে যাবে বা অবমূল্যায়ন হয়ে যাবে এবং এবং আফটার ডেপ্রিসিয়েশন এক ডলার কিনতে আমাদের খরচা হচ্ছে একশো টাকা অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ রেটটা এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা থেকে হয়ে গেছে এক ডলার সমান একশো টাকা ঠিক ওকে যখন এক্সচেঞ্জ রেট ছিল এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা তখন টম ক্রুজ একটা বেল্ট কিনছিল দশ ডলার দিয়ে রাইট আমি ধরে নিলাম টম ক্রুজের কাছে ইনভেস্ট করার মতো মানি আছে দশ ডলারেই এই অ্যামাউন্টটাই ওর কাছে আছে ডোমেস্টিক মার্কেটে প্রত্যেকটা বেল্টের দাম পাঁচশো টাকা আমরা এটা জানি তাহলে এখন টম ক্রুজ একটা বেল্ট কিনতে কত ইনভেস্ট করবে খুব সিম্পল দাদা এখন এক ডলার সমান একশো টাকা বেল্টের দাম পাঁচশো টাকা মানে টম ক্রুজ এখন প্রত্যেকটা বেল্ট পাবে পাঁচ ডলারে রাইট তাহলে টম ক্রুজ কি দেখছে আগে আমি একটা বেল্ট কিনছিলাম দশ ডলার দিয়ে এখন আমি একটা বেল্ট পাচ্ছি পাঁচ ডলার দিয়ে আমি তো অনেক কম দামে পেয়ে যাচ্ছি রাইট অনেক কম ইনভেস্ট করে আমি একই জিনিস পাচ্ছি সুতরাং আমি এখন বেশি পরিমাণে জিনিস কিনে রাখব টম ক্রুজ কি দেখছে যে ঠিক আছে আমার কাছে দশ ডলার আছে তাহলে আমি এখন একটা নয় আমি রঞ্জুদার বেল্ট দুটো কিনে রাখব এর ফলে কি হলো বলো তো আমরা বলতে পারি যে এক্সপোর্টটা বেড়ে গেল দেখো আমরা যদি ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে ভাগি ভাবি তাহলে ইন্ডিয়া থেকে আগে একটা বেল্ট রপ্তানি হয়ে ইউএসএ তে যাচ্ছিল এখন বর্তমানে আফটার ডেপ্রিসিয়েশন ইন্ডিয়া থেকে দুটো বেল্ট রপ্তানি হয়ে ইউএসএ তে যাচ্ছে অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন হলে এক্সপোর্ট বা রপ্তানি বেড়ে যায় আর একটা গল্প তো আমাদের জেনে রাখা দরকার গল্পটা কি যদি ডেপ্রিসিয়েশন না হয়ে ইন্ডিয়ান কারেন্সির অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি যে নর্মাল নর্মাল টাইমে এক ডলার বিক্রি হচ্ছিল পঞ্চাশ টাকাতে ধরে নাও কোনো কারণবশত ডলারের সাপ্লাই মার্কেটে বেড়ে গেছে বাট ডিমান্ডটা অপেক্ষাকৃত কমে গেছে আর কোনো জিনিসের সাপ্লাই যদি মার্কেটে বেড়ে যায় ডিমান্ড যদি মার্কেটে কম থাকে তার কি হবে তার দাম কমে যাবে অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে যে এক ডলার সমান আর পঞ্চাশ টাকা নয় এক ডলার বিক্রি হতে শুরু করলো পঁচিশ টাকায় অর্থাৎ আমি ঘুরিয়ে বলতে পারি ডলারের রেসপেক্টে রুপির অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়েছে রুপির মূল্যটা বেড়ে গেছে রাইট ওকে যখন এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা ছিল তখন টম ক্রুজ একটা বেল্ট কিনছিল দশ ডলার দিয়ে বাট এখন এক ডলার সমান পঁচিশ টাকা হয়ে গেছে এখন টম ক্রুজকে ওই একই বেল্ট কিনতে কত ডলার ইনভেস্ট করতে হবে দাদা কুড়ি ডলার ইনভেস্ট করতে হবে কারণ আমরা জানি এক একটা বেল্টের ডোমেস্টিক মার্কেটের দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা রাইট তাহলে টম ক্রুজ কি দেখছে আগে বেচারির মুখটা দেখো বেচারির মুখ একদম মানে মানে ওর একদম অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে টম ক্রুজ কি দেখছে আমি আগে তো দশ ডলার দিয়ে একটা বেল্ট কিনতে পারছিলাম এখন আমাকে একই বেল্টের জন্য কুড়ি ডলার ইনভেস্ট করতে হচ্ছে একটু ওয়েট করে যায় এক্সচেঞ্জ রেটটা পরিবর্তন হোক তখন ইনভেস্ট করব এর মানে কি হলো বলতো এর মানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই রকম যে এক্সপোর্টটা কমে গেল আগের তুলনায় বা রপ্তানি আগের তুলনায় কমে গেল 
যদি আমরা ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে ভাবি যদি আমরা ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে ভাবি আগে ইন্ডিয়া থেকে মানে যখন এক ডলার সমান পঞ্চাশ টাকা ছিল তখন ইন্ডিয়া থেকে একটা বেল্ট রপ্তানি হচ্ছিল বাট যখন এক ডলার সমান পঁচিশ টাকা হয়ে গেল তখন ইন্ডিয়া থেকে আর কোনো বেল্ট রপ্তানি হচ্ছে না অর্থাৎ আগের তুলনায় রপ্তানি কমে গেছে এক্সপোর্ট কমে গেছে তার আমরা বলতে পারি যদি যদি ইন্ডিয়ান কারেন্সির অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় তার ফলে এক্সপোর্ট কমে যায়